2022年の春29日間の電車の旅をしましたその3日目は世界遺産に登録されている奈良の文化遺産を見て回ります訪れたのは法隆寺、薬師寺、東照大寺、平城旧跡です東大寺や幸福寺は翌日行ったので別の回で紹介しますこの動画では旅の様子を簡単に紹介していきますが、音声解説動画ではより詳しく奈良のことを紹介しています。旅の詳しい様子はブログでも紹介しています。説明欄にリンクが貼ってあるので、そちらもぜひご覧ください。さて、旅の3日目は大阪から奈良へ向かいます。6時半の電車で大阪駅を出発して1時間かけて法隆寺駅に向かいます大阪駅から電車に20分ほど乗り新今宮駅で乗り換えてさらに40分乗ります法隆寺に着きましたエスカレーターの立ち位置は関西圏の右側ですここから20分ほど歩いて法隆寺に向かいますこの時間はまだバスがありません反対の道には法華寺という法隆寺と同時代に創建され創建当初の三重の塔が残る古寺がありますごく普通の道ですが仏教が伝来した6世紀中頃から7世紀前半まで政治の中心だったアスカを歩いていると思うと不思議な感覚を覚えます参道に入ると観光案内所とバス停があります日中は法隆寺に向かうバスは1時間に3本あります柿の葉寿司の名店平荘もあります法隆寺に着きましたこちらは室町時代に作られた南大門ですこれより先にある古い建物はすべて室町時代よりも前の時代に作られたものになりますナンダイモンの前には大石と呼ばれる石があります法隆寺を水害から守る石と言われ大雨が降り近くを流れる大和川が氾濫してもこの石よりも上に水が来ることはないのだそうです後ろを見てみると確かに周りよりも高くなっていますナンダイモンをくぐって先に進みましょう土塀がなんともいい雰囲気です法隆寺は平成5年1993年に日本で最初の世界文化遺産になりましたその時姫路城も一緒に登録されています境内は東京ドーム4個分の広さがあります注文の左右に立つ巨大な金剛力士像は奈良時代に作られたもので日本最古の仁王像と言われています配管料を払い中に入ります1500円かかりますが、3カ所の共通券となっています。五重の塔と混同のある三位伽藍と、宝物殿の大宝蔵院、そして聖徳太子を忍んで建てられた夢殿を見ることができます。法隆寺のシンボルともいえる五重の塔は、日本最古の塔で、高さは約 32.5 メートルあります。1300年以上も地震や台風に耐えてきたすごい建物です。柵の部分の万字屈しと呼ばれる甲羅と雲の形をした雲とや雲ひじきが五重の塔の特徴です。近道でも見られますが、いずれも法隆寺周辺にある古寺でしか見ることができないものです。五重の塔は外から塔の中を見ることができ、中にはお釈迦様の説話の場面を表した素像があります。法隆寺の見どころといえば、回廊の柱の下の方が膨らんでいるエンタシスが有名ですが、膨らんでいる柱はあまり見つけられませんでした。近道の柱にも膨らみが見られるようです。
回廊の上の曲がった梁や格子も見どころの一つです近藤は山陰伽藍で最古の建物で聖徳太子のために作られた釈迦三尊像が安置されています法隆寺の見どころはたくさんありますが動画が長くなってしまうのでこの辺りにします建物の特徴はブログに詳しく書いているのでぜひそちらをご覧ください近藤と五重塔を見た後は夢殿に向かいますこの地に聖徳太子が住んでおり聖徳太子の死後その徳を忍んで夢殿が作られたと伝えられています夢殿は奈良時代の天平11年739年の建立とされていますが鎌倉時代に改修をして屋根を高く軒を深くしたので現在の形は鎌倉時代の建築様式と言われています基段が高いのが特徴ですこちらのエデンシャリデンは鎌倉時代の建物ですそして宝物殿の大宝蔵院こちらもおすすめです高校の日本史の資料集に載っている有名な夢違い観音像や玉虫の図紙そして2メートルの高さがありすらりとした姿が美しいくだら観音像を見ることができます帰りは法隆寺を囲む土塀を見ながら歩きます宝物殿で仏像を見ていたら時間がかなり落ちてしまいました静かな空間で飛鳥時代に作られた仏像の前に立つと時間を忘れていろいろなことを考えてしまいます法隆寺は配管料が高いと思っていましたが千年以上も多くの人の手で守られてきた世界最古の木造建築と国宝の仏像を見れると思うと1500円という配管料はそれほど高いものではないと思いますもっと半日ぐらいかけてゆっくり境内を見たかったほどです帰りに観光案内所の法隆寺アイセンターに立ち寄ります時間の都合上、法隆寺の後に寄りましたが、こちらは法隆寺の見どころを紹介しているので、まず先にここを見てから法隆寺に参拝するのがおすすめです。無料の施設で、ここでは飛鳥時代、法隆寺をどのように作ったのかを知ることができます。法隆寺の改修の際に使った道具も展示しています。さて、法隆寺駅から2つ先の駅、郡山駅に向かいます。郡山駅は金魚の町として知られています。JR の郡山駅から近鉄線の郡山駅まで歩きますが、その途中に金魚ストリートがあります。近鉄郡山駅から徒歩10分のところに金魚の資料館もあります。資料館に行って金魚の歴史を知りたかったのですが、時間が押してしまったので諦めていたところ、幸運にも金魚ストリートに向かう途中、金魚を知れる施設を見つけることができました。こちらの箱本館今夜は観光案内所のようなところで、外から金魚の水槽が見えたので、中に入ってみると金魚のパネルがありました。金魚は室町時代に中国から伝わったと言われ、江戸時代に甲州から移住した武士が郡山に持ってきたのをきっかけに飼育されるようになりました幕末には武士の内職となり郡山で金魚が生産されるようになりましたこちらの建物はもともと江戸時代より藍染めをしていた商家を修復した建物で藍染め体験ができる施設のようです館内には藍染めに使われていた亀もありましたそして近鉄郡山駅の近くにある柳町商店街に入ると金魚をあしらったオブジェや金魚の水槽が置かれている金魚ストリートがあります自動改札機の水槽や自動販売機の水槽があり見ていて楽しめます。
ただ道が狭く車の通りが多いので散策するにはかなり注意が必要です。約6 0 0メートルの通りにある呉服店や飲食店などにはいろいろな形をした水槽がありその中に金魚が泳いでいます28店舗のお店に30個の水槽があり30種類の金魚が泳いでいるようです近鉄郡山駅から電車に乗り、2つ先の西の京駅に向かいます。ます車窓からは郡山城の石垣が見えます。西の京駅で降り、薬師寺に向かいます。これからの予定ですが、薬師寺を参拝した後は、東照大寺に行き、そして平城宮跡に行きます。遠回りになりますが、薬師寺は南門から入るのがおすすめです。南門からだと、斎藤と東東が並んでいるのを目にすることができます。薬師寺は塔が2つあり、それが東西に並んでいるのが特徴です。そして注文にはカラフルな二天王像が立っています。おそらく創建当初の色合いでしょうが、色を楽しめるのも薬師寺の特徴です。というのも、薬師寺の建物は戦後に再建されたものが多いので、創建当初のお寺の姿を知ることができるのです。ご本尊が祀られている金堂があり、その右には唯一創建当初から残っている東塔があり、左には昭和に再建された斎塔があります。金堂の奥にある坑道は、金堂よりも大きく、教学が盛んだった奈良仏教の寺院建築の特徴を表しています。戦後に再建された建物からは奈良時代に使われていたであろう色合いを知ることができます。朱塗りと金色と白壁と緑色の格子が当時の姿を教えてくれます。創建時の姿を残している東塔と昭和に再建された斎藤や金堂、平成になってから再建された行動を見比べてみるのも薬師寺の楽しみ方です。奈良の古寺に見られるように、日本では寺院や仏像を改修する際、普通、時の経過とともに風化し、色あせた姿を良しとし、そのまま残します。しかし東南アジアでは改修のたびに新しく色を塗り、創建当初の姿にします。極楽浄土は本来きらびやかな場所なのでそうした色彩であるべきという考えからなのですがそうしたものと日本の保存とのあり方との違いを比べてみるのも面白いのではないでしょうか薬師寺は配管料が他の3つの施設との共通券で1100円とそれなりの値段ですですのでこちらもできればゆっくり参拝したいものです薬師寺の後は東照大寺に向かいます少し遠回りですが川沿いを歩きました東照大寺にやってきました五度の航海を失敗し盲目になりながらも六度目に都会した鑑真和城が戒律の道場として開いたのが始まりとされるお寺です風化した柱の色合いがいい味を出しています東照大寺の見どころは創建当初の建物が多く残っているところです近堂は8世紀後半780年頃の建立とされ中にはご本尊のルシャナ仏座像や木造のものでは日本最大最古の千手観音像が安置されています
その後ろにある坑道は平城級の建物を移築改修したもので奈良時代の木材や建造物が今もなお残っています坑道が残っているおかげで平城級のことがわかる貴重な建物ですその近くには法蔵と経蔵があり法蔵は東照大寺が創建された天平法寺3年759年に建てられたあぜくら造りです法蔵より一回り小さい経蔵は創建以前にあった米蔵を改造したものと言われ東照大寺の中で最も古い建物であり日本で最古のあぜくらですそして土塀に囲まれた鑑真の墓所である開山五廟や僧となるための樹海が行われた階段も見どころの一つです鑑真は日本に戒律をもたらしたことがよく知られていますが天台宗の経典ももたらし後に最澄が天台宗を開く土壌を作りましたまた薬草や薬学ももたらし日本の医学の発展に大きく貢献した人物でもあります鑑真の生涯や渡航について知りたい方は井上康氏の名作「天平のいらか」をおすすめします東照大寺も簡単な紹介にとどめますが、音声解説動画ではもっと詳しく見どころを紹介しています。東照大寺は拝観料が1000円と安くはありませんが、見どころが多いので、時間をかけてゆっくり参拝したいお寺です。さて、30分近く歩いて平城宮跡に向かいます。平城京は7代の天皇による統治が行われた奈良時代に、74年間都が置かれた場所ですが、今歩いているこの場所や先ほど訪れた薬師寺や東照大寺も平城京の敷地の中でしたお寺や役人の住居がこの辺りにあったと思われます入り口には復元された検討視線があり無料で見学することができます検討視線は実際どのような船だったのかはっきりとは分かっていませんがこのような船だったのではないかと言われていますアジロという竹を編んだもので風を受け、風任せの後悔をし、よく知られているように非常に危険なものでした。行って戻ってこれる確率はよくて4分の1と言われ、4隻で出港して、うち半分の2隻が塔に着き、塔から帰ってくる際は2隻のうち1隻でも帰ってこれればよいというものだったと聞いたことがあります。しかし実際は帰ってこれる確率はもっと高く、18隻のうち14隻は無事帰ってきたことが解説に書かれていました平城旧跡は正式には平城旧跡歴史公園と言いますついでに平城京は町全体を指し平城宮はその中にある皇居と役所のことを指します須作門から中に入ります世界遺産の敷地の中に電車が通っているのもここの珍しいところです平城京は現在までに50年以上も発掘が行われてきましたがまだ全域の3分の1しか調査が終わっていないようですこれほど広い面積が発掘された都は日本はもとよりアジアでもなくその発掘の成果と地下の遺構がよく残っているところが平城級の価値と言われています個人的には復元に使われたヒノキも見どころの一つに思います国内にある柱として使えるこの大きさの国産のヒノキは先ほどの須作門やこれから向かう第一次大国殿の再建でほぼ使い終わってしまったと言われています。貴重なヒノキが使われている建物なのです。先ほどの検討士の話も含め、この辺りのことも音声解説動画やブログでは詳しく紹介しているので、そちらもぜひご覧ください。平城旧跡は無料なのが嬉しいところです。資料館も無料です。資料館では発掘された遺物やジオラマや映像を通して奈良時代の宮殿や役所、皇族の暮らしや役人の仕事ぶりを知ることができます
平常旧跡には資料館が、復元事業館、平常旧跡資料館、移行展示館と3つあり、充実しています。そしてこちらが第一次大極殿です。天皇の即位式や外国施設との面会といった国の重要な儀式が行われた場所です。こちらの建物にも。貴重な国産のヒノキが使われていますほかの資料館や庭園も見たかったのですが時間がなくなってしまったので宿に向かいます公園の敷地は広いのでレンタサイクルで移動するのがおすすめです JR 奈良駅に向かいますが歩くと朱雀門から40分かかります。東京では見かけないビールの自販機があります。別の日に京都でも見かけました。奈良町には昔の町屋でしょうか、孔子と虫子窓の建物が残されており、雰囲気のいい通りがあります。この辺りはもともと元号寺の境内でしたが、江戸時代に町人の町となった歴史があります。元号寺は翌々日に行ったので別の動画で紹介します。宿に荷物を置いてからまた JR 奈良駅に戻り、駅の近くにある立ち飲み屋で夕食を済ませます。泊まったゲストハウスのスタッフにおすすめの食事どころを聞こうと思っていたのですが、なんとゲストハウスにスタッフがおらず無人でした。時間が押して朝昼食べなかったのでこの日初めての食事です店内は賑やかですがマイペースで飲み食いでき店員さんも感じがよく居心地のいいお店でした値段もかなり安いです今回はざっと奈良の古事を紹介しましたが実際に訪れてみると見どころが多くどこも時間が足りませんでした音声解説動画では撮った動画の尺が続く限り見どころを紹介していますしブログではさらに詳しく書いています奈良や歴史に興味のある方はぜひそちらもご覧ください<音楽>さてタバコの煙にいぶされながら3本もビールの大瓶を飲み干し宿に戻ります明日は東大寺と幸福寺、春日大社を紹介します。ご視聴ありがとうございました。